Hello friends, welcome back to our channel. In the number of the number not for profit organizations in a petitana, not for profit organizations in the rainbow, profit in Venditala, the Pravartikina organizations are not for profit organizations. Over the election or another objective or another public welfare, alangi public service ana. By every trading activities on the Narthatha on the profit on the Gitatilla. But ever income get another donation, subscription, admission fee. Anganola caring in an every income get another income every expenditures in Vendit to use. But itterum organizations, Pravarthi Kimbo, Avakum or financial statement to Ganam, Avakum, Varshavasana, Avreda, Etratola received to get it on Etratolam, Namka Chelavite on the Arena in a Vendit, or financial statement ever in the Ayarak. I am a chapter like a channel like Main objective is the social welfare and objective is the social service and the profit. The activities are trading related to the activities and the profit is the trading. The profit is the subscription, admission fee, life membership fee, grant. Donations and all caring lana or king of it another. Organizations in an endric another, our members in the electi in a corchuberiana. I electi in a corchubero organization to caring like an endricum. A group of people in a parana managing committee and another near a financial statement to the Arakumbo caring and the Kananoka. Financial statement to the Arakumbo, NBO, financial statement to the Arakumbo. Either Kakonda Namada Sadana Namada, profit organization. Financial statement the trading account ganam, profit and loss account ganam, balance sheet ganam. NBO financial statement the ayara kumbo cheyina moon account dola. Aadi thein varai receipt and payment account naan varai na thar. Renda matte account naan varai na thar. Income and expenditure account naan matte balance sheet. Aadi thein renda account dola namlal already padichitrol account dola na. The other can which are receipt and payment account on the Raman, number cash book in equal income and expenditure account on the Raman, number profit and loss account of Boliana. The balance sheet, the balance sheet is cherry with the Sangla Matrame, balance sheet, number of profit and the organization, the balance sheet to attend related to the Varana, Shidila, Idina Prathea and the Ramo, every day balance sheet and the Ramo, fund based accounting. I give fund and every day main idola, Ingo and the Varana, number and Jaina, organizations in the balance sheet, or a opening balance. So, opening capital is not the same as the ID. That is the same as the fund based accounting. Opening capital is the fund. General fund is the opening balance. That is the same as the ID. Minus A. We receipt and payment account. Receipt and payment account on the Raymo, number cash book in equal honor, cash book of all honor, receipt and payment account on the Raymo, cash book in the Mandan chain, only cash transactions, Matram Rega Pudole, credit to item and the better Namka, Paisa Kail Kitatha, Paisa Kail, the Chalavatha, the Etal or carrying on cash book, number the Tilella, cash or it related, Paisa Varana, the bonus or itala carrying on Matrame. Cash book in the middle of the cash book in the cash transactions in the middle cash transactions in the middle of revenue receipt to capital receipt to the middle revenue expenditures in capital expenditures in in the end, revenue expenditure, capital expenditure, revenue receipt, and capital receipt. Revenue receipt is not a good thing. recurring nature. It is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. It is not a Admission fee, general donations, sale of old newspapers, sports items, grant in aid, grant in aid, 
നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എൻ പി ഒസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റും വേണ്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് തരുന്നതിനാണ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്സ് ആൻഡ് സം ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഗീവ് മണി ആസ് എ ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് ടു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളോ നമ്മുടെ എൻ പി ഒക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റെൻറ്റ് റിസീവ് അറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ ബി ഒയിൽ എൻ ബി ഒയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫണ്ടിന് ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ജനറൽ ഫണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ജനറൽ ഫണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളിൽ പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ ബി ഒയിൽ കുറേ മെമ്പേഴ്സ് കാണും അവർ എൻ ബി ഒയുടെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാസം മാസം തരുന്നതിനെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഫീ അഡ്മിഷൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന മണിയാണ് അഡ്മിഷൻ ഫീ അതൊക്കെ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റിലെല്ലാം വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും വരുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ ബി ഒക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എമൗണ്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ജനറൽ പർപ്പസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സ്പെഷ്യലായിട്ടല്ല അതായത് ഒന്ന് ജനറലായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഡൊണേഷൻസിന് മാത്രമാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോ പഴയ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ റെസിപ്റ്റുകൾ കിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകൾ കിട്ടും അതെല്ലാം നമ്മൾ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളിൽ പറയുന്നതാണ് ഇനി വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും വലിയ വലിയ രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റിൽ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ വരും ഫീ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് ലോങ് നമ്മുടെ ഈ എൻ പി ഒയിൽ നമ്മുടെ മെമ്പർ ആണ് നമുക്ക് മെമ്പറായിട്ട് തുടരാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ലെഗസീസാണ് ലെഗസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരണശേഷം നമ്മുടെ സ്വത്ത് നമ്മൾ ഈ എൻ ബി ഒക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഗസിയും വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻസ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പവലിയന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഡൊണേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അത് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റുകൾ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് നമ്മുടെ എൻ പി ഒസിൻ്റെ അസെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും അസെറ്റുകൾ ബിൽഡിങ്ങോ ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫർണിച്ചറുകളോ ഒക്കെ വിൽക്കുന്നത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകളിൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് എമൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകളുടെ എമൗണ്ട് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ
നമ്മുടെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളാണ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വലിയൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസെറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങോ നമ്മുടെ എൻ പി ഒയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡിങ്ങോ ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസ് റൂമോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കണക്കാക്കുന്നു അടുത്ത് വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എൻ പി ഒയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു പവലിയനോ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടോ ഒരു ടർഫോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിലുള്ള എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഒരു രണ്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ വർഷം നമ്മളൊരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം നമ്മളെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കാണിക്കണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് പവിലിയൻ എക്സെട്രാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റുകളിലും ക്യാപിറ്റലും റവന്യൂലും വരുന്ന റെസിപ്റ്റിലും പേയ്മെൻറ്റിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെയാണ് ക്യാഷുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് റവന്യൂ ആയാലും ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ട് അല്ല അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മാസവും നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപതിനായിരം രൂപ റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ പത്ത് മാസം വരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പത്ത് മാസം വരെ അൻപതിനായിരം രൂപയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയും റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനാണ് റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതത്തില്ല ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതത്തില്ല കാരണം ആ പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്രൂവൽ ബേസിസിലല്ല നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്യാഷ് ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് ആ എമൗണ്ട് കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുന്നു അതാണ് നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലും റവന്യൂവും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഈക്വലാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെയാണ് ക്യാഷ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസിപ്റ്റുകളും എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സും എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസെറ്റ് അസെറ്റുകൾക്ക് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ
അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് റെസിപ്റ്റുകൾ കിട്ടാനുണ്ടല്ലേ ലെഗസീസ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണം അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പോകുന്ന മിസ്ലേനിയസ് റെസിപ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് ഇനി റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം എന്താണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസീൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയ പൈസ റെൻറ്റ് പോസ്റ്റേജ് ഹോണറേറിയം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേ ചെയ്ത പൈസ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ടെലിഫോൺ ചാർജ് ചാരിറ്റി പേജ് സാലറീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സൺറൈ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ഒടുവിൽ എന്ത് എഴുതാം ബാലൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ബ്രോഡൺ വന്നു അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ഇതിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആയാലും കയ്യിലുള്ള ക്യാഷിൻ്റെ ആയാലും ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എഴുതണം ഇത് ഇത്രയാണ് പേയ്മെ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഈക്വൽ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസുകളെയും ലോസുകളെയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസും ലോസും സംഭവിച്ചാൽ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഇൻകവും ഗെയിംസും ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻകവും ഗെയിനും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസും ലോസുകളെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് ാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഉള്ള എമൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റിയിലെയും അഥവാ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെയും എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഈ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കത്തില്ല ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും അടുത്ത വർഷത്തെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം ഈ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് മണിയോ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ അതും നമ്മൾ അഡ്വാൻസും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതും എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഈ വർഷം നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ റെൻറ്റ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു അതിൽ പതിനായിരമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അയ്യായിരം കൂടെ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആ അയ്യായിരം രൂപയും നമ്മുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ആ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ആ അയ്യായിരം രൂപയും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ആ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റും നമ്മൾ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റെൻറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ള അയ്യായിരവും ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് അത് കറണ്ട് ഇയറിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ ഈ വർഷം പേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നതിൽ നാൽപ
കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ആയാലും കിട്ടാനുള്ള പൈസ ആയാലും നമ്മൾ അത് കറണ്ട് ഇയറിലെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുപോലെ ആണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീയിൽ ഈ വർഷത്തെ കുറച്ച് എന്താണ് റെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയ എമൗണ്ടും ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ടിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മണിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷമേ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേ കാണിക്കുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഥവാ ഇനി പേ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഈക്വലാണ് കറണ്ട് ഇയറിന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും നമ്മൾ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ക്യാഷും ക്രെഡിറ്റും ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതും അക്രൂവൽ ബേസിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസോ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസിലായിരിക്കും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും മാത്രമേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുള്ളൂ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് സാലറി പേ ചെയ്യുക റെന്റ് പേ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ പേ ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക ഡെപ്രസിയേഷൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്രസിയേഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന തേമാനമാണ് അത് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും പഠിച്ചു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ രണ്ടിടത്ത് കാണിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അസറ്റിന് ഡിപ്രസിയേഷൻ അയ്യായിരം രൂപ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ അസറ്റിന് ഡിപ്രസിയേഷൻ അയ്യായിരം എന്ന് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിരുന്നാൽ ആ അയ്യായിരം നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാണിക്കണം അതിന് പുറമെ അസറ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റിൽ നിന്നും ഏതാണോ അസറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം നമ്മൾ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതണം ഇനി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആകുന്നുണ്ട് തന്നെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് അപ്പോൾ ഡെപ്രിസിയേഷൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ലോസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ഈ ലോസുകളെയൊക്കെ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് കിട്ടുക ലോക്കർ റെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതും കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഈക്വലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിരുന്ന എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന റെസിപ്റ്റുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ചിലവാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ സാലറി വേജ് സ്റ്റേഷനറി പോസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഹോണറേറിയം ഡെപ്രസിയേഷൻ ടാക്സ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിന് ഈക്വലാണ് അതുപോലെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാൻഡ് നെയ്ഡ് റെൻറ്റ് റെസീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഡ്മിഷൻ ഫീ ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് ജനറൽ ഡൊണേഷൻസ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റിൽ വരും സ്പെസിഫിക് സ്പെഷ്യൽ ഡൊണേഷൻസ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻസ് എവിടെ വരും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുന്ന എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് റവന്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ
സാലറിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഈ വർഷത്തെ എന്തെങ്കിലും സാലറി നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതും സാലറിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്രിസിയേഷൻ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് ഡെപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അത് നമ്മൾ എഴുതണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വരും റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വരും അതുപോലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതണം അതുപോലെ അഡ്വാൻസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താണ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലോസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലാണ് എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും നമ്മൾ എഴുതണം എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻകം സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെൻറ്റ് റിസീവ് എന്തെങ്കിലും റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തത് എഴുതുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡൊണേഷൻസ് എഴുതും എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എഴുതത്തില്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ ഫണ്ട് ആ ഒരു പവലിയൻ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതത്തില്ല അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുന്നത് ആ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ കിട്ടും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ആണ് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻകം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാണ് ഇൻകം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കൂടുതലും ഇൻകം കുറവുമാണ് ചിലവ് കൂടുതലും വരവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് ആൾ ആഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എൻ ബി ഒയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് റെസിപ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ക